ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மெக்கே ஜி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நாம் டார்க்கு பவருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பிஹெச்பி டார்க் சிசி ஆர்பிஎம் அப்படின்ற நம்ம சேனலே இருக்க அந்த வீடியோவில் இதை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் ப்ரோ நீங்கள் இதை தியரிட்டிக்கெலாம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இதை கொஞ்சம் ரியல் டைம் எக்ஸ்பிளை எக்ஸாம்பிளோட அதாவது நார்மல் வாழ்க்கையில் இருக்க எக்ஸாம்பிளோட கொஞ்சம் ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடணும் ப்ரோ டார்க்கும் பவருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மக்கிட்ட கேட்டிருந்தார் ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோ செஞ்சுருக்கோம் ஸோ இந்த டார்க்கும் பவருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே இருக்க அந்த பிஹெச்பி டார்க் சிசிஆர்பிஎம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ வெளியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த டார்க் பவருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம ஒரு ஈஸியான ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் தான் ஒரு வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் அதாவது ஒரு வாகனம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் தான் ஒரு வெஹிக்கிள்னா உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பேக் கொடுக்குறாங்க ஒரு பேக்கில் வந்து ஒரு செவன்டி கேஜஸ் வெயிட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த செவன்டி கேஜஸ் வெ வெயிட்டோட உள்ள பேக்கை வந்து உங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க மாட்டை சொல்லி ஸோ மாட்டிக்கிட்டு உங்களை வந்து நடக்க சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த வெயிட்டை வச்சுட்டு உங்களால் நடக்க முடிகிற அந்த எபிலிட்டி ஸோ அந்த வல்லமை தான் வல்லமையை தான் நம்ம டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ அந்த வெயிட் வச்சுட்டு உங்களால் நடக்கவே முடியல ஸோ ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கு ஏன்னா நடக்க முடியலனா உங்ககிட்ட டார்க் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை அந்த வெயிட்டை வச்சுட்டு என்னால் நடக்க முடியுது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம டார்க் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ உங்ககிட்ட டார்க் இருக்கிறனால தான் அந்த வெயிட்டை வந்து உங்களால் தூக்கிட்டு நடக்க முடியுது ஸோ இதுதான் நம்ம டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்து பவர் பற்றி சொல்லணும்னா ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ அந்த வெயிட்டை வச்சுட்டு நடக்கிறீங்க ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை தான் நம்ம டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வெயிட்டை வச்சுட்டு உங்களால் எவ்வளோ வேகம் ஓட முடியும் ஸோ அந்த ஓட முடியுன்ற அந்த எபிலிட்டி அந்த சக்தியை தான் நம்ம பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம இப்போ அந்த ஒலிம்பிக்ஸில் இந்த அத்லெட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக இப்போ நம்ம வே அதிக வேகம் ஓடுறோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவனுக்கு அதிக பவர் இருக்குது செம்ம ஸ்பீடாக ஓடுறான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நார்மலாக வரோம்னா அவன் கம்மி பவர் ஆனால் தான் அவன் நார்மலாக வரும் அப்படின்னு சும்மா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லுவோம் ஸோ அதே போல் தான் இங்கேயும் ஸோ அந்த வெயிட்டை வச்சுட்டு நம்ம எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ வேகமாக நம்ம ஓட முடியுது அப்படின்ற அந்த சக்தியை தான் நம்ம பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நான் இந்த சொன்ன அந்த ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் அப்படின்றது உங்களுக்கு பதில் ஒரு காரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு நார்மலான கார் இருக்குது அதே மாதிரி தான் அந்த காருக்கு வந்து போதுமான வெயிட்டோடு கொஞ்சம் அதிகமான வெயிட் கொடுக்குறோம் அதாவது ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் கேஜ் அப்படி கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த வெயிட்டை தாங்கக்கூடிய அந்த வீல் அந்த வீலை நம்ம சுற்ற வைக்கிறதுக்கு சக்தி எங்கேருந்து வருது இன்ஜின்லேருந்து வருது ஸோ அந்த இன்ஜின் வந்து அந்த வீலை சுற்ற வைக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுக்குது பார்த்திங்களா சக்தி அந்த சக்தி தான் நம்ம டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சக்தி வச்சு நம்ம மூவ் பண்ணிது கார் ஸோ அப்போ வந்து டார்க் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ அதே வெயிட்டு வச்சுட்டு இவ்வளோ ஸ்பீடு ஓடுது கார் இவ்வளோ ஸ்பீடு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு ஓடுது அந்த வெயிட்டை வச்சுட்டு அப்படின்னா அந்த காருக்கு வந்து பவர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற அர்த்தம் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா டார்க்கும் பவருக்கும் உள்ள மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஜென்ரலாக இந்த டார்க்கு பவர்லாம் பார்த்திங்கன்னா டீசல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜினுக்கும் சரி பெட்ரோல் இன்ஜினும் சரி நிறைய வரி ஆகும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ டீசல் இன்ஜினுக்கெலாம் டார்க் வந்து எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் பெட்ரோல் இன்ஜின்லாம் பார்த்திங்கன்னா பவர் எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி ஏன் அப்படின்ற உங்களுக்கு கேள்வி வந்துச்சுன்னா நான் அந்த அது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோலாம் லிங்க்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம சேனலில் அதை பற்றி எதுக்கு ஏன் அப்படின்ற எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த லிங்க்லாம் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன டவுட்னால் அதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு க்ளீனாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ டீசல் இன்ஜின் மட்டும் ஏன் டார்க் அதிகமாக இருக்குது பெட்ரோல் இன்ஜின் மட்டும் ஏன் பவர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பர்சன் ஏ இருக்கான் இன்னொரு ஆள் வந்து பி அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஏ பின்ட்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ ஏன்ற ஒன்றாலும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வெயிட் வேணால் தூக்க முடியும் ஆனால் அவனால் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடாக ஓட முடியாது அப்படின்ற தன்மையை கொண்டவன் ஏ அப்படின்னா அவன் தான் பார்த்திங்கன்னா டீசல் இன்ஜின் ஸோ ஜென்ரலாக டீசல் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வெயிட் வேணால் இழுக்கும்